en bevel gegee dat die man voor mij gebruik moet worden. Zij aanklaar zit om, zij aanklaar zit om hom gaan staan en hom beschuldig, maar niet van ernste gemisdade, zoals ik verwacht het niet. Dat het alles gegaan oor toosvra en hulle eie godsdienst en oor de sekere Jesus wat dood is. Maar van, van wie Paulus beweer dat hy lewe. Om het ek nie geweet het hoe om hierdie saak te hanteer nie. En het gevra of hy gewillig sal wees om Jerusalem toe te gaan en daar oor hierdie dinge verhoor te word. Maar Paulus het hom op die keizer beroep. Hij wil liever gevangen blij en die de keizer verhoor word. Ek het toe beveel dat hij aangehou moet word, totdat ek hom naar die keizer toe kan stuur. Dit is die woord van die Heere. Dank, dat is die woord. Die Heere het sy troon in die hemel gevestig. Die Heere het sy troon in die hemel gevestig. Dank die Heere oor my hart en alles in my loop sy heilige naam. Dank die Heere oor my hart en moet nie een van sy wereldhade vergeet nie. Die Heere het sy troon in die hemel gevestig. Groter is sy liefde vir die wat om eer, as die ruimte tussen hemel en aarde, so ver as die ooste verweider is van die weste, so ver sonder hy ons vertredings van ons af. Die Heere het sy troon in die hemel gevestig. Die Heere het sy troon in die hemel gevestig, sy koninkryk heers oor alles. Dank die Heere, machtige engele, jylle wat sy opdracht in oekerig uitvoer, gehoorsam aan die stem van sy woord. Die Heere het sy troon in die hemel gevestig. Halleluja, Halleluja, Dit het Jesus gesê en daarmee aangeduid 
door wat is so dood, Petrus, God zou so verheerlik. Daarna sê Jesus vir hom, volg my. Die evangelie van die Heere, Loop van die Heere Jesus Christus. Jesus vraag vir Petrus, het jy my baie lief? En Petrus antwoord op, ek het jy lief. En hierdie is een manier, een Afrikaanse manier om te verduidelik, daar is twee verskillende woorde wat hier gebruik word. Die ene is die liefde wat ons vir God het, die liefde wat ons vir die mens het, die onwaardsigte liefde. En die ander ene kan vergelijk word met hou, hou van. Heere vrouw, het jy my lief? Ek hou van die Heere. Dis die verskil. En Petrus wees vir hom, vir ons, dat die liefde is iets wat groei en ontwikkel. Ons is nie allemaal gebore, ons is niemand van ons gebore met die liefde nie. Ons ervaar liefde. En dier die liefde, die mate soos ons het ervaar, begin ons met ander mense lief hee. En God lief hee is iets wat groei, is een geestelike groei ontwikkeling. En dis baie belangrik as ons hier aan denk, dat die Heere nooi ons om om boe alles, eerste wat in ons lewens te maak, om boe alles te lief, lief te hee. En dis wat hy vraag vir Petrus, het jy my lief? My baie lief? Ja, Heere, sê hy, ek hou van die En dan vraag my tweede keer, het jy my baie lief, het jy my lief? Ja, Heere, ek hou van jy. En die derde keer vraag die Heere vir Petrus, hou jy van my? En die Petrus was baie betroef, want die Heere het om die derde keer net gevraag, hou jy van my? En hy sê, Heere, jy weet ek alles, jy weet ek hou baie van. In die lewe van Joseph Gerard, daar is een baie belangrike boodskap wat hy vir ons bring, oor liefde. Hy sê, hierdie liefde wat God van ons verwag, of waartoe ons genooi is, is een liefde wat op elke mens gefokus is. Het is nie net een algemene liefde vir die skaar, vir die groep mense. Soos ek as een priester baie keer, ek hou daarvan, om voor die mense te staan, en ek sê, u baie lief vir al die mense, maar die liefde wat God verwacht is, vir elke mens, wat leer van die groep is, van die skare is. En Joseph Gerard is een getuie daarvan. Toe hy jong priester was, met groot gedagtes en planne, het een ou, heilige priester vir hom gesê, die lewe van die priester is soos visgang hy vang een vis na die ander, as hy by die rivier staan, en met geduld hy wacht, en hy krijg hier elke een op sy beeld, en dis die liefde waarvan Jesus praat vir, vir my dat is ouders, vir ons as bere, in die gemeenskap, mens wat kerk dien, mens wat verwachtinge het, die liefde van God is vir elke een van ons, Elk een van ons kan sê, God het my lief, God het jou lief, God het elk een van ons lief. En dit is die geliefde wat hy vir ons, van ons verwag, dit is die uitnodiging. So op hierdie die laaste dag van die paasfeest, van hierdie paastijn, wat ons wacht vir die neerdaling van die geest, laat ons die Heere vraag om ons harte aan te vuur met die liefde wat net sy geest kan bring. Want as ek bly by my natuurlijke liefde, Ek hou van jou, ek hou van dinge, maar as ons volgens met die geest is, dan is ek bereid om my leven af te gee vir jou en vir jou en vir jou. Kom heilige geest, Bring die brandende liefde in ons hart in. Gee ons die liefde vir God en vir mekaar, soos ons dit in Jesus sien, waarom ons die kruis 
came help us to reflect the love of Jesus from his cross in the love we have for each other. This is your gift of Holy Spirit, the gift of God alone. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Wat vir julle 
oor gelewe sal word. Net so na die maat het, het hy die kelk geneem en hy gedank, die kelk aan sy disciples gegeen en gesê, neem en drink aan maar hier uit, want dit is die kelk van my bloed, die bloed van die nieuwe en eeuwige verbond, wat vir jylle en vir menige uitgestoot sal word, tot vergifnis van sondes, doen dit tot my gedachten. Die geheimenis van die geloof. Vrienden van die wereld, red ons aan jullie kreeg. En ons aan de kreeg, die ons vreeg gebak. Daarom, Heilige Vader, terwijl ons die gedachten is vier van Christus, u sien ons verlos het wat jy dier sy leiding en dood aan die kruis tot die heerlijkheid van die opstanding gelei het, wat jy aan die rechte hand daar sit het, verkondig ons die werk van die liefde totdat hy weerkom, en offer ons die brood van die lewe en die kelk van saligheid. Anskou goed gistiglik die dient offer van die kerk, wat dier ons Christus sy paas offer vertoon, wat aan ons oor gelever is, en geer dat ons in die kracht van die geest van die liefde nou en tot die dag van eeuwigheid gereken mag word onder die lede van die seen en wie sy lichaam en bloed ons in gemeenskap verkeer. Heere, bevestig ons wat jy na die tafel geroep het in eenheid, so dat ons saam met Franciscus ons vuls en ek jy onwaardig gedienaar met alle biskoppe, priestes en diakens en die ganse volk soos ons jy weer geloof en hoop bewaardel, daarna maar streef om die wereld met blijdskap en vertrouwe te te vul. Dan kan ons broers en sisters, wat in die vrede van die Christus gesterf het, en al ons slaaf en ons wiese geloof, slechts aan jy bekend is. Laat hulle toe, om die licht van die aangezicht te geniet, en skenk hulle in die opstaande volheid van die hewe, geer dat ons, en hoe ons aardse pelgrimstof voor toe is, ons eeuwige woning sal bereik, waar ons altyd by die sal woon. En in gemeenskap met die geseende maag Maria, moeder van God, die salige Joosef, haar eigenoot, die apostels en makelare, die salige Joseph Gerard, Paulus die seste, en alle heiliges, jy sal prijs en verhele, dier Jesus Christus die seen. Dier hom, en met hom, en in hom ontvang jy, God almachtige Vader, in die eenheid van die Heilige Gees, alle eer en heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Aangespoor die gebod van die Heer, en die sy goddelike woord onderrig, durf ons bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat die maan verlof word, laat die koninkrijk kom, Maar die wil geskiet, soos is die hemel, en ons ook op die aarde, geef ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeer ons ons skulde, soos ons ook ons skulde naar vergewe, en hou ons nie die versoeke nie, maar verloos ons van die boose. Verloos ons, Heere, ons bid die van alle boosheid, en dier die kracht van die genade vir ons daar met vrede, so dat ons gesteun dier die barmhartigheid, vry kan wees van sonde en beveilig die in alle angst, terwyl ons wacht op die salige hoop en die wederkomst van ons heiland, Jesus Christus. Want van die behoort die koninkrijk, die kracht en die eeuwigheid, tot om alle eeuwigheid. Heere Jesus Christus het aan die apostels gesê, vrede laat ek vir julle na my vrede gee ek aan julle. Reken ons ons sondes nie toe nie, maar kyk na die geloof in die kerk, en skenk haar goed christelijk eerheid en vrede volgens die wil, die wat leef en heers tot in alle eeuwigheid. Amen. Mag die vrede van die Heere altyd met die wees. En met die wees.
Jesus, you're so good. Thank you, Lord. 